l'idea di portare anche un punto di vista di teatranti, perché in questo noi siamo, e questo abbiamo realizzato in questi anni. Il sorriso di Gino è qui con noi, perché anche se sono passati vent'anni, non è trascorso un gran tempo da quando un visionario ha immaginato che scopriniera potesse essere non solo un progetto, ma una realtà. Gino se n'è andato più di tre anni fa, eppure è qui con noi perché una delle sue creature vive è diventata adulta e arriva al suo ventesimo compleanno. In un mondo dove tutto si consuma e si esaurisce in poco tempo, per lui che ha lavorato a stretto contatto con la politica, nessuno dei partiti di vent'anni fa esiste più. Scopriminiera compie vent'anni. Questa è stata la forza di Gino, di essere solido uomo di montagna, attento ad ogni passo, ma dallo sguardo ampio, che non si accontentava di quello che vedeva, ma sapeva gettare gli occhi e i suoi sogni ben oltre l'orizzonte. Proprio 21 anni fa sono venuto qui a visitare la Gianna, dietro a un suo invito e sono entrato con lui Armando, un ex minatore, in una galleria di detriti fra travi rosse e abbandono, nell'oscurità, senza luce. Tutto era da immaginare, e la fatiscenza e lo sfacelo potevano produrre più sconforto che immaginazione. Ma lui, mentre raccontava, sorrideva. Sapeva che se l'avrebbe fatta e mi chiedeva di arrivare insieme al risultato. Non potevo dirgli di no. Da una manciata di mesi stavamo portando un forte abbandonato e altrettanto fatiscente, quello di Fenestrelle, fuori dalla dimenticanza e dalla rovina. Dunque, valeva la pena credere. Realizziamo l'ultima notte di Giordano Bruno con l'idea di rappresentarlo per dieci sere. 600 spettatori portati in fondo a una miniera in una valle sperduta chiamata Germanacca sembravano già un grande risultato possiamo riusciti a ottenerlo. Restammo 50 sere, portandoci 3.000 spettatori e poi altri 5.000 con le rose di attaccanti. <coughs> Quindi, dopo il pensatore eretico e gli sconfitti cileni, avevamo raccolto il coraggio giusto ed eravamo pronti con parole nel silenzio a dare vita alle voci dei minatori. Venne ancora tanto pubblico, ma la notte più importante la organizzò Gino portando 60 vecchi minatori che lì avevano lavorato e non avevano mai visto uno spettacolo di teatro in vita loro. Lo videro in una miniera, la loro miniera, quella che avevano vissuto come una casa. Si emozionarono, alcuni piansero e ricordo Gino Raggiano. Era uno dei sogni che voleva realizzare fino dal nostro primo sopralluogo e ci era riuscito. Ero e sono orgoglioso di averlo potuto realizzare con lui. Non ci manca il primo, perché oggi il suo sorriso è qui con noi. Ci mancano i sognatori come lui, capaci di estrarre il futuro dove gli altri non lo sanno vedere. Right.